चला गया सात सात बज गए सात बज गए सिर्फ एक घंटा बाकी है ये माता रानी दीप दीप क्या तुम वॉशरूम में हो दीप क्या नहीं है क्या करो फोन क्यों है पृथ्वी विराट सबसे पूछ लिया लेकिन किसी से कुछ पता नहीं चला कौन बता सकता है कि क्या होने वाला है घंटे बाद सिर्फ एक इंसान बचा जो ये बता सकता है टहनी डैनी कुछ उगला डैनी ने वो मेरे पति के साथ क्या करने वाला है मैं क्या जानू वो आपके पति के साथ क्या करने वाला है ऐसा कुछ नहीं लगता है क्योंकि आपके पति यहाँ आए तो आकर उसकी बेल कराई और अपने साथ लेकर चले गए लेकिन आप ऐसा कैसे होने दे सकते हैं इंस्पेक्टर मैंने आपसे कहा था मेरे पति नहीं जानते डैनी बहुत खतर अरे बहुत खतरनाक इंसान है वो वो कोई प्लानिंग कर रहा है मेरे पति के खिलाफ वो उन्हें नहीं छोड़ेगा प्लीज कुछ कीजिए मैं क्या करूँ ऊपर से मेरे पति का फोन भी स्विच ऑफ है फोन पर याद आया मिस्टर डैनी का फोन यहाँ रह गया वो अपना फोन यहाँ भूल गए ये फोन आप प्लीज मुझे दे दीजिए इससे पता चल जाएगा कि वो किससे बात कर रहा था हमारा काम आसान हो जाएगा प्लीज मुझे दे दीजिए क्या है एक तो आपने उस बेकसूर के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करवाई फिर अब उसका फोन भी लेना चाहती है देखिए इंस्पेक्टर मेरे पास सिर्फ आधा घंटा बचा मेरे पति की जान बचाने के लिए प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए ये फोन मुझे दे दीजिए सिर्फ थोड़ी देर के लिए ये जरूर डैनी के बॉस का फोन है एक बार प्लीज इसे उठा लीजिए हमें पता चल जाएगा कि ये लोग आज क्या करने वाले हैं दीप के साथ प्लीज इंस्पेक्टर प्लीज हेलो हेलो सर मेरा फोन वही पुलिस स्टेशन पे रह गया था आपके पास है ना मेरे पास ही है मैं वहाँ नौ बजे तक आकर ले लूंगा सर देखिए इंस्पेक्टर एक आखिरी मदद कर दीजिए मेरे पास सिर्फ दस मिनट बचे अपने पति की जान बचाने के ये डैनी बॉस के फोन से फोन करा इसका मतलब साफ है कि वो और उसका बॉस इस वक्त साथ में है मुझे प्लीज ये लोकेशन ट्रेस करके बता दीजिए कहाँ है मेरी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी मेरे पति की जान का सवाल है प्लीज आखिरी मदद प्लीज ये लीजिए सर आपका फोन आपका काम हो गया लोकेशन तो यही थी जो उस इंस्पेक्टर ने बताई थी कहीं मैंने यहां पहुंचने में देर तो नहीं कर दी कि माता रानी मेरे दीप की रक्षा करना कमाल है बॉस आपकी जुबा है या पत्थर की लकीर आठ दिन में आठ करोड़ और ठीक आठ बजे काम खत्म जानता हूं अभी तक मेरा पूरा काम खत्म नहीं हुआ यह सबूत अभी भी बाकी ये लीजिए अब कोई सबूत बाकी नहीं रहा चलता हूं बॉस कल कोर्ट में मिलेंगे
अब तुम्हारे यहाँ से लाश ही जाएगी बताओ मेरा दीप कहा है जल्दी बताओ तुम्हारा बॉस कौन है वरना मैं गोली चला दूंगी रुको तुम यहाँ क्या कर रही हो ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए तुम यहाँ क्या कर रहे हो वो भी इसके साथ किस बात के पैसे दे रहे हो इसे आठ दिन के आठ करोड़ ऐसा कौन सा काम है जो हर दिन में पूरा हो जाता है और उसकी फीस भी आठ करोड़ होती है आठ दिन में जानी जी कल आपने मुझे गुंडों से बचाया और आज पुलिस दो बार एहसान किया है आपने मुझ पर इतने दिन से हमारे साथ जो कुछ हो रहा है उस सब को भी तो आठ ही दिन हुए तारा का जेल से भाग जाना उसका मुझ पे हमला करवाना अचानक जानी का आकर मुझे बचाना फिर उसका हमारे घर पे आ जाना इस सब को आठ दिन ही हुए हैं तो क्या इस सबके पीछे तुम्हारा हाथ था मैं किसी को कोई सफाई देना जरूरी नहीं समझता कल रात को जैसा लगा शायद तुम्हारे दिल की आवाज तुम्हारे होटल तक आकर रुक गई कुछ लगा था तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है लेकिन मैं गलती थी इतने दिनों में हमारे बीच जो कुछ हुआ वो सब छूट था सब कुछ तुम्हारा रचाया हुआ खेल था सही कहा ना क्यों किया ऐसा क्यों किया मैं बताता हूं नहीं आप कुछ नहीं कहेंगे कोई हक नहीं है आपको मेरे और दीप के बीच में बोलने का और जिस लड़की से नजरें चुरा रहे हो दीप उसका सामना कर मेरी आंखों में आंखें डालकर बताओ जवाब दो मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए मुझे तुम जानते हो पिछले 24 घंटे में मेरी क्या हालत हुई है मुझे लगा तुम्हारी जान खतरे में कोई तुम्हें मारना चाहता है किस किस पे शक नहीं किया मैंने क्या क्या नहीं किया जानने के लिए पृथ्वी विराट रोमा सब पे शक किया सिर्फ ये जानने के लिए कि कौन है जो तुम्हें मारना चाहता मुझे क्या पता था मैं तुम्हें तुम्हें से बचा रही इसके लिए मैंने खुद को भी दाव पे लगा दिया ये परवाह नहीं की कि मेरा क्या होगा मेरे साथ क्या होगा फिर से मुझे धोखा दिया ये यहां कैसे पहुंचे मैंने अपना फोन पुलिस स्टेशन में जानबूझकर छोड़ दिया था जिसके जरिए आरोही यहां पहुंच सके क्यों किया तुमने ऐसा क्योंकि दीप मुझे लगा कि अब वक्त आ गया है आरोही को सब सच बताने के लिए तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे मैंने तुम्हें आठ करोड़ रुपए इसीलिए नहीं दिए थे ताकि तुम इसे सब कुछ बता दो मुझे पता है मुझे पता है कि तुमने मुझे तारा को फंसाकर जेल पहुंचाने के लिए और आरोही को डरा के भगाने के लिए पैसे दिए थे तारा तो जेल पहुंची गई जैसा आप चाहते थे मगर आरोही 
हमारी सारी कोशिशों के बावजूद भी ना डरी ना रुकी और अपने इरादों पर कायम रही ऐसी लड़की को सच बता देना ही चाहिए था आरोही दीप ने जो कुछ किया ना सिर्फ आपके लिए किया है इन्हें आपकी चिंता थी जेल से फरार होने से लेकर खून होने तक सारे इल्जाम आरोही पर थे और आप आरोही हैं अगर पुलिस को यह सच पता चल जाता ना तो आप कभी जेल से बाहर निकलती ही नहीं और अगर रायचंद फैमिली में से किसी को भी यह बात पता चल जाती कि आप आरोही हैं तो आपके इतने टुकड़े टुकड़े करते कि गिनना भारी हो जाता इसीलिए दीप ने मुझे हायर किया अगर तुम मेरा काम आठ दिन में खत्म कर दो तो मैं तुम्हें आठ दिन के आठ करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूं आरोही रायचंद हाउस में बिल्कुल सुरक्षित नहीं है सबको उसके ऊपर शक है कि जो लड़की उनके साथ रह रही है आखिर वो है कौन और वो अपने तरीके से पूरी कोशिश करेंगे ये पता करने की इसलिए तुम्हें तारा को जेल से छुड़ाना है उसके बाद सबके सामने उसे सबूतों के साथ फंसा कर वापिस जेल भेजना ताकि वो फिर कभी बाहर नहीं आ सके ताकि सबको यकीन हो जाए कि जेल में कैद तारा आरोही है और घर में रहने वाली आरोही तारा आपको डर के भागने पर मजबूर करने के लिए मैंने अलग अलग तरीकों से आपको डराने की कोशिश की चवन्नी को भी मैंने ही किडनैप किया था पानी चाहिए दीदी उसके घर उसे डराने के लिए मैं ही गया था मैं ही तारा का साथी बनकर उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था लेकिन एक बार चूक गया इसीलिए तारा ने आपको उस बॉक्स में बंद कर दिया ताकि आप घुट घुट के मर जाए दीप को पता चल गया था कि तारा कुछ बड़ा धमाका करने वाली है और दीप के कहने पर मैंने तारा को यकीन दिला दिया था कि मैं उसके साथ मिला हुआ फिर उस जन्मदिन पर रायचंद हाउस में बारूद बिछाने के लिए उसने मेरी मदद भी ली जिसे एन वक्त पर दीप ने डिफ्यूज कर दिया और इसीलिए वहां आग नहीं लगी वरना रायचंद हाउस से उन सब की लाशें निकलती जिन्हें तारा ने इनवाइट किया था आप दोनों से बदला लेने के लिए दीप का प्लान कामयाब हुआ अब सब कुछ से मार दूंगी तुम्हें तुम्हारे बीवी बच्चों को सबके छोटे छोटे टुकड़े करके नदी में बहा दूंगी मुझे पकड़ के रख मुझे तारा को नारी जी जब कुत्ता पागल हो जाता है लोगों को काटने लगता है तब उसके मुंह पर एक तोबड़ा लगा देते हैं ताकि वो किसी को काट ना पाए लेकर आइए वो तोबड़ा और इसके मुंह पर चढ़ा दीजिए फिर देखते हैं कैसे काटेगी लगता है कि बचपन से ही पागल है नहीं। पागल नहीं कुछ जरूरत से ज्यादा ही चालाक है आप जाइए लेकर आइए तुझे भी नहीं छोड़ूंगी बहुत बड़ी गलती कर रहा है रोना तो बच गई लेकिन तू नहीं बचेगा तेरे भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगी गला काट के किसी नदी में बहा दूंगी छोड़ूंगी नहीं तुझे छोड़ मुझे तुम दोनों को तो जैन सर ये आरोही कश्यप 
और आपकी बहन में हमेशा बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है इसलिए हमने एक उपाय सोचा है जिसके बाद कभी कोई गड़बड़ नहीं होगी कि तारा कौन है और आरोही कौन जाओ वो स्टैम्प दे दो और लगा दो उसकी पीठ पर थप्पा और साथ ही मुझे यह भी अंदाजा हो गया था कि आप बहुत होशियार हैं और कभी ना कभी आपको यह सच्चाई पता चली जाएगी कि इस पूरे प्लान के पीछे दीप का हाथ था इसलिए मैंने सोचा कि आपको सच बता देना ही चाहिए बस बहुत हो गया अभी और कुछ बताने की जरूरत नहीं है नहीं दीप आरोही का यह जानना बहुत जरूरी है कि तुम इन्हें क्यों बचाना चाहते हो इन्हें क्यों यहां से दूर भेजना चाहते हो वरना ये तुम्हें हमेशा गलत समझती रही मैंने कहा ना अपना मुंह बंद रखो और निकल जाओ यहां से वो फोन छोड़ना वो आठ बजे की बात बोलना ये सब इशारे थे कि आप खुद आ जाएं और सच्चाई अपनी आंखों से देख लें मैंने कहा यहां से निकल जाओ डैनी कैसे निकल जाऊं दीप अभी तो मैंने वो बात बोली ही नहीं जो आरोही को सबसे पहले पता होनी चाहिए तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल चुके हैं और अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है कल कोर्ट आने की भी जरूरत नहीं है निकल जाओ यहां से दीप मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता कल कोर्ट तो जरूर आऊंगा मैं ये तुम क्या कर रही हो आरोह तुम मुझे यहां की सारी परेशानियों से बहुत दूर भेजना चाहते हो नाथी एक जगह है जहां ना कोई परेशानी है ना तो खैर ना तकलीफ है कुछ भी नहीं मौत आठ दिन में आठ सौ बार मर चुकी तो बार बार मरने से तो अच्छा मैं एक ही बार मर जाऊंगा छोड़ो मुझे मैं मैंने गोली चला छोड़ो से क्या कर रही हो तुम पागल होगी हो क्या मैं तुम्हें खुद की जान नहीं लेने दूंगा समझी तुम क्यों भगवान हो तो जो ये तय करोगे कौन जिंदा रहेगा और कौन नहीं परीक्षा तो भगवान भी अपने बंदों की नहीं लेता थी इतने खेल तो वो भी नहीं खेलता जितने तुमने मेरे साथ खेले कितने रूप है तुम्हारे पहले तुमने मुझे बचाने के लिए तारा को जेल भिजवा दिया और फिर इस इंसान के साथ मिलकर मुझे यहाँ से दूर भेजने की तैयारी कर रहे थे तुम जानते मैं कितनी खुश थी जब मुझे ये पता चला तुम तो मेरे साथ राजस्थान चल रहे अपने परिवार का पता लगा लेकिन मुझे नहीं पता था हमारे साथ जाने से पहले मुझे यहाँ से भेजने का बंदोबस्त कर चुके हो दीप ने कहा ना मैं कहीं नहीं जाऊँ मैंने कहा तुम्हें जाना पड़ेगा तो तुम जाओगी एक अच्छा लॉयर इस खराब आईडी के जरिए भी बहुत कुछ पता कर सकता है मगर उसके लिए हम दोनों को राजस्थान जाना पड़ेगा हाँ किया मैंने ऐसे किया मैंने ऐसे क्योंकि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचते हुए नहीं देख सकता लेकिन अब तुम्हें मेरी जिम्मेदारी का बोझ उठाने की कोई जरूरत नहीं है पति का तो धर्म होता है ना पत्नी की रक्षा करना लेकिन हमारे बीच तो कभी वो रिश्ता ही नहीं था हमारा रिश्ता तो बहुत अजीब था कभी मोहब्बत का कभी नफरत का तुमने तो कभी समझने की जरूरत भी नहीं समझी पर मैं बेवकूफ ये समझती रही अपने मन की बात को शब्द में डाल लिया चाहे तो वो छोटी हो जाती इसीलिए तुमने अपने प्यार का इकरार नहीं किया लेकिन ये मेरी कच्चे नींद का सपना था जो आज टूट के अब एहसास हुआ कि मैं इतने समय से छूट जी रही थी और आज छूट का वो गुब्बारा पट गया प्यार गई थी प्यार गई सर क्या कर रहे हैं आप वो जा रही है रोको उन्हें जाओ मुझे पता है कि तुमने मुझे तारा को फंसाकर जेल पहुंचाने के लिए और आरोही को डरा के भगाने के लिए पैसे दिए थे
अब क्यों आए हो यहाँ बस ये देने आया था अगर यही पहले किया होता तो मुझे लगता तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है लेकिन अब ये दिखावा क्यों कर रहे हो ये कोई दिखावा नहीं है जब तक तुम यहाँ हो मेरी जिम्मेदारी हो ये खेल मैंने शुरू किया था और इसे मैं ही खत्म करूंगा कल कोर्ट में तारा को सजा सुनाई दी जाएगी उसके बाद तुम आजाद हो For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.